Magandang araw mga kamat thinker. Ako muli si Teacher Ai na magbibigay ng panibagong kaalaman tungkol sa Mathematics 5. Kaya naman, kung gusto mong matuto, maging alerto, talentado at laging handa, samahan mo kami hanggang sa dulo ng ating talakayan. Huwag na natin patagalin pa, maghanda na kayo at mag-uumpisa na tayo sa ating pag-aaral. Isang magandang araw muli sa ating lahat. Ngayong linggong ito ay mayroon tayong dalawang topic na tatalakayin. So, uunahin natin ito. Formulate the rule in finding the next term in sequence. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay maglaro muna tayo at ito ay tatawagin nating guessing game. Ang gagawin natin dito, uhulaan lang natin kung ano ang susunod sa mga ipapakita ko. So, unahin natin ito. So, meron tayong nakikita dyan na mga figure at hulaan natin kung ano ang susunod. So, ano sa tingin niyo ang susunod? Is it red or blue? So, dahil kung titingnan natin ang uh, Ang pagkakasunod-sunod, blue, red, blue, red, blue, red. So, ma-automatic, ang susunod ay blue. So, ang ayos nito ay, ayan. And then, ang susunod ay automatic, red. Okay, pero yung ayos ng araw niya ay nakaharap sa blue. Next, ito naman. Naka-smile, star. Naka-smile, tapos dalawang star. Smile ulit, tapos may dalawang sta star. So, anong susunod? So, ang susunod dyan ay, ano sa tingin nyo? Siyempre, ang susunod dyan ay star. So, after this star, ang susunod ay nakasmile. So, kung tingnan natin, ang pagkakasunod-sunod, meron isang smile, isang star, isang smile, dalawang star, isang smile, tatlong star. So, yun ang pagkakasunod ng ating picture. So, dito naman tayo sa pangatlo. So, meron tayong 1A, 3C, 5E, 7G, 9I, 11K. Ano kaya ang dalawang susunod na number? So, kung titingnan natin ang number niya, meron siyang 1, 3, 5, 7, 9, 11. So, ibig sabihin, automatic dyan, ang susunod ay 13. Pero ang tanong, anong letter? So, kung balikan naman natin ang mga letter nito, meron tayong A, C, ibig sabihin, yung B ang nawawala. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ang susunod na letra ay letter M. So, the next number is 15 at ang susunod dun ay letter O. Okay? So, dito naman tayo sa pang-apat. So, meron tayo dito 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. So, ano kaya ang susunod na number? Kung, kung tingnan natin yung pagkakasunod, yung una, may isang uno, may dalawang two. So, sumunod naman, may dalawang two, tatlong three. So, sumunod naman, may tatlong three, may apat na four. So, ang susunod kaya, ano ang number? Ito ay mayroong apat na four at ang kasama nito ay limang five. Okay? So, kung tingnan nyo yung pagkakasunod-sunod, tamang-tama siya. So, dito tayo sa panglima. 2AB, 4CB, blank, 8GH, blanco, then 12KL. So, kung tingnan natin yung mga pagkakasunod-sunod ng mga number, so, 2, 4, 8, 12. So, ang nawawala ay 6. Okay? Ngayon, anong letter ang kasama ng letter 6? So, tingnan natin yung una, AB, yung sumunod, CB. So, ang susunod dun sa CB ay EF. So, G8. So, dito naman sa pangalawang nawawala, dahil 8 dun, ang susunod ay 10. So, anong letter ang kasama nito? Dahil G8, IJ. 
So, pag tingnan natin yung sumunod, KL. So, ibig sabihin, tamang-tama lang yung sagot natin. Okay? So, dahil dyan sa lesson na yan, magkakaroon tayo ng panibagong aralin tungkol dyan. At ngayon, aalamin natin kung anong ibig sabihin ng sequence. Is an ordered list of number or symbol that repeat based on a rule, which is called terms. So, sequence yung order or pagkakasunod ng mga number o kaya symbol based ito sa rule. Hindi lang ito basta magkakasunod-sunod sila, kundi ito ay base sa isang rule. Okay? At ang sequence na to ay tinatawag nating terms. Ano nga ba ang rule na tinatawag? This is the process to find the next term in a sequence or pattern. Ito yung panuntunan, ito yung basehan natin para makuha natin yung susunod na number o symbol sa ating pattern. Okay? Okay, so ngayon, let us identify the next three terms. Aalamin na natin kung ano ang susunod na mga terms. At narito ang ating unang example. So, meron tayo dito, 1, 4, 9, 16, at yung tatlong nawawala. Okay? So, ang tawag natin dyan sa 1, 4, 9, 16, 16, yung order nila, yung pagkakasunod-sunod nila, ang tawag natin dyan ay terms. So, yung number 1, that is a first term. Yung 4, second term. Yung 9, third term. 16 is fourth term. So, yung nawawala ngayon ay fifth, sixth, and seventh term. At yun ang ating hahanapin. Ngayon, ang tanong, what is the rule to find the next term or the end term na tinatawag? Bago, natin, bago tayo makabuo ng rule, ay tingnan muna natin itong strategy na to. Tingnan natin ang gap ng first term and second term natin. 1 and 4. So, ang gap nito ay plus 3. So, yung 1, nagdagdag ng 3, kaya naging 4. So, susunod naman, 4 and 9, ang gap naman nito ay plus 5. Ibig sabihin, magdagdag ka ng plus 5 sa 4, magiging 9. Dito naman sa 9 and 16, ito ay plus 7. So, kung titignan natin yung pagkakasunod niya na plus 3 plus 5 plus 7, automatic, ang susunod na number sa 16 ay magpa plus 9 tayo. Okay? And then, yung susunod naman ay plus 11, and then yung susunod ay plus 13. So, kung sundan natin yung pagkakasunod-sunod, madali natin sagutin. Tama po. Kasi ang susunod na number sa 16 ay 25. Kasi 16 plus 9 is equal to 25. Then 25 plus 11 is equal to 36. Then 36 plus 13 is equal to 49. So, ganyan lang kadali. Pagtitingnan natin, pero nagkakamali kayo. Hindi lang yan, gas, ganyan, basta kadali. Ano? So, gagawin natin, ay hahanapin natin yung tinatawag nating end term para mas sigurado tayo at mas sure tayo kung ano yung susunod na terms. Paano ba ito kinukuha? Ngayon, tingnan natin, dahil ang gap ng una ay plus 3, plus 5 naman yung susunod, plus 7 hanggang plus 13, itry natin tong letter N. Uunahin natin isulat ang letter N. Nang ibig sabihin ng letter N ay ito yung first term na tinatawag. Tandaan, ang N ay nagre-represent ng number ng term. So, subukan natin na kunin ang first term kung makukuha natin yung 1. Gamit nito. So, 1, that is term, yun yung katumbas ng n. 
Okay? So, paano natin makukuha yung 1? Ano ang gagawin natin? So, mag-iisip tayo ngayon ng operation para makuha natin yung 1 as first term. Anong gagawin natin? Okay. Subukan natin ito. Times 1. So, 1 times 1 is equal to 1. Ibig sabihin, yung first term na 1 ay nakuha natin. Tama ba? Okay. Ngayon, Ilang beses natin ginamit yung 1? So, dalawa. Tama? So, maglagay tayo ng dalawa as exponent dito sa nth term natin. Nang ibig sabihin ay, let us multiply letter n 2 times. So, or n times n. Ibig sabihin, imumultiply natin yung term natin ng dalawang beses. So, dumako tayo sa second term kung makukuha natin yung number 4. Okay? So, gagamitin natin ang formula na or yung rule na n squared. Okay? So, dahil ang second term ay number 2, so, i-multiply natin 2 times 2. Tandaan, nasa second term tayo, that is 2 times 2 is equal to 4. Ibig sabihin, nakuha natin yung 4. So, tama yung rule natin. Pumunta naman tayo sa third terms. Dahil third terms to, ibig sabihin ng third is 3, so, i-multiply natin ng dalawang beses yung 3. So, 3 times 3 is equal to 9. Nakuha pa rin natin ang ating third terms na 9. Okay? So, ngayon, dumako na tayo ngayon sa fifth term, 6 and 7. Kung tama ba yung sagot natin na 25, 36, o 49. So, dahil nasa fifth term na tayo, ibig sabihin 5, i-multiply natin yung 5 ng dalawang beses. 5 times 5 is equal to 25. So, tama yung sagot natin. So, nasa sixth term na tayo. Dahil sa sixth tayo, So, multiply natin yung 6 ng dalawang beses, 6 times 6 is equal to 36. So, nakuha ulit natin yung 36 bilang 6 term. Ngayon, punta tayo sa 7 term. Dahil 7 term to, multiply natin ng 7 times 7 is equal to 49. So, nakuha pa rin natin na 49 ang 7 term. So, ibig sabihin, ang rule na gagamitin natin sa example na to ay n square nang ibig sabihin ay n times n. Okay? So, ngayon, dito tayo sa pangalawang example. So, 1, 3, 5, 7, 9.9. Hahanapin natin ngayon yung susunod na tatlong terms. So, ulitin ko, yung 1, 3, 5, 7, 9, ang ordered nito ay yung number 1 is a first term, yung number 3 is a second term, third term is number 5, and so on. So, ngayon, alamin natin kung ano yung rule na pwede nating i-apply para makuha natin yung susunod na tatlong terms. Gaya ng ginawa natin kanina, Tingnan natin kung ano ang gap ng bawat number natin. So, yung 1 and 3, ibig sabihin dito, at saka 3 and 5, 5 and 7, 7 and 9. So, anong gap nila? Plus 2 sila. Okay? 1 plus 2 is equal to 3. 3 plus 2 is equal to 5. 5 plus 2 is equal to 7. 7 plus 2 is equal to 9. So, kung ituloy-tuloy natin ang flow ng number, Siyempre, mag-plus 2 lahat tayo dyan. ba? Diba? So, ganyan kasimple. So, kung uh, susundan natin yung flow niyan, ipa-plus lang na yung 6 term, 9 plus 2 lang siya. So, magiging 11 siya. Okay? So, 11 plus 2, 13. Then, 13 plus 2 is equal to 15 ang ating 8 terms. Pero sabi ko nga kanina, hindi ganun kadali. Okay? So, dahil ahanapin natin yung tinatawag na end term or yung rule natin na kung saan ito yung basehan natin para makuha natin ng tama ang bawat terms. So, ngayon, so, ulitin ko, ilagay natin yung n 
as number of term and then yung 2. Saan to kinuha yung 2? Plus 2. Kasi pare-pareho sila na plus 2. So gagamitin natin yung n2. So subukan natin kung makukuha natin yung first term na 1. So gamitin natin ang formula na n square. So n is the term that is 1 times 2 is equal to 2. So ngayon, pag minultiply natin yung n, 2 or 1 times 2 is equal to 2, e yung first term natin ay 1. Ano ang gagawin natin? So mag-isip ngayon tayo, mag tayo ngayon ng isang uh, operation at number na pwede nating idagdag dyan para makuha natin yung 1. So anong naisip nyo ngayon? So ngayon, ang gagawin natin, mag-trial and error tayo. So, pwede natin gamitin ang minus 1. Okay? Pag i-minus 1 natin, yung 2 minus 1 is equal to 1. Ibig sabihin, nakuha natin yung first term natin na 1. So, ano yung idinagdag natin kanina? Ito ay minus 1. So, ngayon, ang gagamitin nating term ay n2 minus 1 or n times 2 minus 1 ang ibig sabihin nito. Okay? So, yun ang gagamitin nating formula. So, dumako tayo sa second term. Tingnan natin kung makukuha natin yung 3. Ang second term ay number 2. Tama? So, 2 times 2 is equal to 4 minus natin yung 1 is equal to 3. So, ibig sabihin, nakuha natin yung 3. So, tama yung sagot natin. So, dumako tayo sa third term. Dahil ito ay third term, ibig sabihin, 3 times 2. Yung n, yung, yung third term natin na kung saan ito ay 3 times 2 natin is equal to 6. And then, minus 1 is equal to 5. So, tama pa rin tayo. Nakuha natin yung third terms. Ngayon, mag-jump na tayo sa sixth term. Kasi yung first, second, third term ay nakuha na natin. Okay? Ngayon, pumunta na tayo ngayon sa 6 term. Gamit pa rin natin ang n2 minus 1. Dahil tayo ay nasa 6 term, so 6 times 2 is equal to 12. Minus 1 is equal to 11. So, ang susunod na number sa 9 ay 11. Tama nga naman. Kasi, Pag pinag-add natin, 9 plus 2 is equal to 11. Tama? Very good. Next, so dumako tayo sa ating 7th term. Dahil 7 siya, multiply natin yung 7 by 2. So, 7 times 2 is equal to 14 minus 1 is equal to 13. So, yung susunod na number sa 11 ay 13. 11 plus 2 is equal to 13. So, dumako tayo sa 8 terms. So, dahil 8 terms to, 8 times 2 is equal to 16, less natin yung isa, at ang sagot dun ay 15. At 13 plus 2 is equal to 15. So, sa example na to, ang ating gagamitin nga rule ay, or yung tinatawag nating nth rule ay, n2 o 2n minus 1. Ngayon, paano kung ang tanong ay nito? Find the 50th term. Ayan. So, magja-jump tayo sa 50th term. So, gamit ng, ng rule na 2n minus 1 or n2 minus 1, pwedeng balik ta rin yan. Okay? So, sa 50th term natin, so, 2 times 50, or 50 times 2 minus 1. Okay? Then, uh, 2 times 50 is equal to 100, minus 1 is equal to 99. So, ibig sabihin, yung pang 50th term, ang sagot doon ay 99. So, kung hanapin mo yung 100 term, syempre, gagawin mo, 2 times 100 minus 1. Ganun lang po yan kasimple. Okay? So, wag kalimutan yung formula or yung proseso na ito.
Okay, so ngayon, let us identify. Okay, so let us proceed to our next example. So let us identify the next three terms. So meron tayo dito 3, 6, 9, 12. At hanapin natin yung susunod na tatlo. Okay? So gaya dati, first term is 3, the second term is 6, third term is 9, fourth term is 12. So 5, 6, and 7 ang nawawala. Ngayon, tingnan natin ang gap ng bawat isa. So 3 and 6, 6 and 9, 9 and 12. So meron siyang plus 3. 3 plus 3 is equal to 6, 6 plus 3 is equal to 9, 9 plus 3 is equal to 12. So, kung sundan natin yung uh, flow na yan, syempre, plus 3 tayo lahat dyan, ba? So, plus 3, so 12 plus 3 is equal to 15, then 15 plus 3 is equal to 18, 18 plus 3 is equal to 21. Pero, kailangan natin alamin ang nth term na tinatawag oy, or yung rule natin. Dahil meron silang plus 3 na gap, lagay natin n3. Okay? So, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung n ay yung term na tinatawag. So, or, yung n3, pwede natin gawing 3n. Pwede natin yan balik ta rin. Okay? Ibig sabihin yan is n times 3. So, subukan natin kung tama to. So, magta-trial and error ulit tayo. Okay? So, hanapin natin or tingnan natin kung tama yung first term natin na 3 gamit ng rule na N3. Okay? So, i-multiply natin 1 times 3. Yung 1, yung first term. Okay? So, 1 times 3 is equal to 3. So, ibig sabihin, nakuha natin yung first term. Tama? Okay. So, dumako tayo sa second term. So, dahil second term to, so 2 times 3. Okay? Yung n is 2, ayun yung term, i-times natin siya sa 3, that is 6. So, ibig sabihin, nakuha ulit natin yung second term. Dumako tayo sa third term, that is 3 times 3 is equal to 9. So, tama. Yung rule natin na N3. Pumunta tayo sa fifth term. Gambit ng N3 or N times 3, that is dahil fifth term siya 5, i-multiply natin siya sa 3, and that is 15. So, ang susunod sa 12 ay 15. At kung 12 plus 3 is equal to 15 nga naman. Okay? So, punta tayo sa sixth term. Dahil 6 term siya, 6 times 3 is equal to 18. So, ang sagot natin doon ay 18. 15 plus 3 is equal to 18. So, tamang-tama siya. Then, punta tayo sa ating 7th term, gamit ng N3 pa rin. Dahil 7th term siya, 7 times 3 is equal to 21. So, the last term is 21. So, ang rule na gagamitin natin dyan dahil pare-pareho siyang plus 3, that is N3 or 3N. Na ang ibig sabihin ay 9 or N times 3. Okay? Huwag kakalimutan. Okay? So, next example tayo. 60, 54, 48, 42, then, tatlong nawawala. So, kung pagmasdan natin yung given number natin, ay pababa naman siya. Okay? So, paano natin nahanapin ang nth rule nito? Okay? So, first term natin ay 60. The second term is 54. Third term is 48. Fourth is 42. So, fifth, sixth, seventh term ang nawawala. At yun ang hahanapin natin. So, tingnan natin yung uh, gap ng bawat number. Ayan. Ito. Ayan. Tsaka ito. So, ang gap nila ay minus 6. So, na bumaba, bumaba siya. 60 minus 6 is equal to 54. Then, 54 minus 6 is equal to 48. Then, 48 minus 6 is equal to 42. At kung tuli tuli natin yan, 
Tomatic, kung minus 6 lahat sila, alam na natin kaagad kung ano yung sagot. Pero ang tanong dito, ano yung n term niya? Ang n term kasi ay para makasigurado tayo na, na tama ang mga numbers sa ating bawat term. Okay? So, ayun ang hahanapin natin. So, ano ang rule na mabubuo natin dito? Gaya ng sinabi ko, magta-trial and error tayo at ito ang isang strategy. Okay? Ang n term na tinatawag. Tingnan natin to. Dahil 6 ang gap nila, ilagay natin minus 6n. So, huwag kakalimutan, yung n ay yung first term or yung term na tinatawag natin. Okay? So, plus 66. Itry natin itong i-add yung 66. Saan na? Saan ko yung kinuha? Kinuha ko dyan sa 60 plus 6. Kasi nga, pababa ang flow ng ating sequence. Okay? So, itry natin yung uh, i-add yung 60 plus 6 para maging 66. Or, pwede natin yung balikta rin na gawin natin siyang 66 minus 6n So, sa tingin ko, mas mapadali tayo kung ang i-apply natin ay yung pangalawa So, susundin natin ngayon yung 66 minus 6n Okay? So, subukan natin sagutin yung uh, kunin natin ang ating first term kung makukuha natin yung 60 So, ilagay natin dyan 66 minus 6 times 1. Tandaan, yung letter N ay yun yung first term natin. First term, kaya times 1. 66 okay, minus 6. Saan nakuha yung 6? Kasi, 6 times 1. So, kung uh, isipin natin at kung marerecall natin yung ating PM dash rule, pwede natin i-apply dito. Okay? So, dahil meron tayong multiplication, siya yung uunahin natin. 6 times 1 is equal to 6. Ngayon, isubtract natin, 66 minus 6 is equal to 60. Ibig sabihin, tama yung first term natin. So, dumako tayo sa ating second term. Baka first term lang yung nakuha natin, paano naman yung second term? Second term. So, subukan natin to. Gamitin pa rin natin yung 66 minus 6n. Okay? So, 66 minus 6 times 2. Bakit 2? Kasi nasa second term na tayo. Okay? So, 66, multiply natin yung 6 times 2. That is minus 12. So, 66 minus 12, the difference is 54. So, ibig sabihin, tama ang ating second term. So, yung first and second term, tama yung rule na ginamit natin. So, itry natin yung pangatlong term kung makukuha pa natin yung 48. Ngayon, so 66 minus 6 times 3. Ang 3, third. So, third term siya times 3. Okay? So, 66 minus 6 times 3 is equal to 18. So, 66 minus 18 is equal to 48. So, ibig sabihin, tama pa rin tayo dun sa 48. Ngayon, punta na tayo sa 5th term. Laktawan na natin yung 4th term. Okay? So, 5th term na tayo. So, 66 minus 6n pa rin. So, 66 minus 6 times 5. So, ulitin ko yung 5 ay 5th term. So, 66 6 times 5 is equal to 30. And then, 66 minus 30 is equal to 36. So, ang ating fifth term ay 36. Okay? O next, punta na tayo sa ating sixth term. So, 66 minus 6n pa rin ang gagamitin natin. So, 66 minus 6 times 6. Okay? So, 66 minus 6 times 6 is equal to 36. 66 minus 36 is equal to 30. So, ang ating 6 term ay 30. At tama naman, 
minus 6 is equal to 30. Then, dumako tayo sa ating 7th term, 66 minus 6n, that is 66 minus 6 times 7, is equal to 66 minus 6 times 7 is equal to 42. Then, let us subtract 62 or 66 minus 42 is equal to 24. So, ang ating last term or 7th term ay 24. Okay? So, ang formula or ang nth rule na ginamit natin dyan ay 66 minus 6n. Okay? So, isunod naman natin to. Let us identify the missing term. So, ibig sabihin, isa lang yung nawawala. Subukan natin tong sagutin. First term natin ay 6. Second term natin ay 9. So, ang third term ang nawawala. 4th term, 15, then 5th term is 18. So, ang gap nila ay, tingnan natin, plus 3 din. Okay? So, plus 3, 6 plus 3 is equal to 9, 9 plus 3, ibig sabihin, 12 yung nawawala. 9 plus 3, 15, 15 plus 3 is equal to 18. Pero, sabi ko nga, kailangan natin malaman kung ano yung rule. Okay? Ang rule nito ay ang nth term na tinatawag dahil plus 3 siya, yan ay 3n. Okay? Pwede naman n3 or 3n. Ang ibig sabihin yan ay 3 times n. So, tingnan natin kung tama nga yan. Okay? okay? Magta-trial and error tayo. So, 3 times 1 is equal to 3. Nakuha ba natin yung first term? Hindi, di ba? Kasi ang ating first term ay 6. So, anong gagawin natin dyan para makuha natin yung 6? So, anong operation ang gagamitin natin? So, subukan natin itong operation na to. Plus 3. So, mag plus 3 tayo. So, 3 plus 3 is equal to 6. Tama? So, ibig sabihin, nakuha natin yung first term dahil nag plus 3 tayo. So, yung end term natin ay dagdagan natin, natin ngayon ng plus 3. So, ang gagamitin naman natin ngayon na end term ay 3n plus 3 or 3 times n plus 3. Okay. Subukan natin yung second term kung makukuha natin. So, 3n plus 3. Okay? So, 3 times 2 is equal to 6 plus 3 is equal to 9. O, tama, di ba? Tama yung sagot natin, 9 ang ating second term. So, dumako tayo sa ating third term. So, gamitin pa rin natin 3n plus 3. 3 times 3. Okay? Is equal to 9 plus 3 is equal to 12. So, ang ating third term or missing number or missing term is 12. Kasi 9 plus 3 is equal to 12. So, tuloy-tuloy na natin. 12 plus 3 is equal to 15. Then, 15 plus 3 is equal to 18. So, the nth rule na pwede natin i-apply dyan ay 3n plus 3. Okay? So, Huwag kakalimutan kung paano pagkuha ng nth term or yung rule na tinatawag natin. So ngayon, meron akong challenge na iiwan ulit sa inyo. Sa challenge na to, kung sino yung unang tatlong makapagbigay ng tamang sagot. Ulitin ko, kung sino yung tatlong unang makapagbigay ng tamang sagot. So, dalawang tamang sagot po yan ha. Kailangan kung tama yung number 1, tama din yung number 2. Kung mali yung number 2 mo at tama yung number 1 mo, hindi yun pwede. Kailangan pareho silang tama. Okay, so ito yung challenge natin. Meron tayong given number na 3, 8, 13, 18, and 23. So, isusulat lamang ninyo ang or hanapin ninyo ang missing number at yung nth rule na ginamit dito. Okay? At yung sagot nyo ay pwede nyo isulat sa ating comment section 
sa baba. Ulitin ko kung sino yung unang tatlong makapagbigay ng tamang sagot. Ibig sabihin, yung tatlong unang magko-comment na may tamang sagot, magbibigay po ako ng konting pabuya. Okay? So, aantayin ko ang inyong mga sagot sa ating comment section. So, bago ako magpaalam, uh, gusto ko lang i-shout out ang mga iba pa natin mga January subscriber na si Raul Kemodo Jr., Jovens Vlog, Catherine Morena, Taj Ma Mohamed Afridi, Hernandez Siblings, Chu, Luisito Panahon, Leia V. Lopez, Delay Caneco, Aleya Gatmaitan, Rian Villiflor, Rolando Jr. Santos, Luz Santos, Cheryl Sol, Alexa Channel, Michael Jan Articulo, Tita's Kitchen, and Dena Alessase. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga videos. Paalam!